የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት የመጀመሪያው ንግግራቸው ወጫግራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያሳብ ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በአገራቸው ጉዳይ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። 3 ሚሊዮን ዜጎችዋ በውጭ ሀገራት የሚኖሩት ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ያህሉ በሰሜን አሜሪካ አህጉር እንደሚገኙ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ አመላክታል። እነዚህ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያንም ባለፉት አመታት በሀገሪቱ የሰላም የለማትና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ላይ ሲሳተፉ ብሎም ሲቃወሙ ቆይቷል። የሐሳብ ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በመካከላቸው ያሉ ግንቦች ፈርሰው ድልድዮች እንዲገነቡ ያለመ የውይይት መድረክ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚገኙበት ሐምሌ 21 እና 22 ጁላይ 28 እና 29 እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በዋሽንግተን ዲሲ እና ላስ ቬጋስ ከተሞች እንደሚካሄድ ተገልጿል። ይህንን የውይይት መርሃ ግብር የሚያስተባብር ኮሚቴ በአገር ውስጥ እና በአሜሪካ ተቋቁሞ ደስራ መገባቱን የኮሚቴው ሰብሳቢና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ቡርቱካን አያኖ ተናግሯል። በስልጣን ላይ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመጀመሪያ ጊዜ የዲያስፖራውን ለማወያየት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለማወያየት እቅድ ይዞ ሲሄድ ለዚህ ስራ ብቻ ሲሄድ የመጀመሪያው ዝግጅት ከመሆኑ አንጻር ልዩ ያደርገዋል። ግንቡን እናፍርስ ልዩንም እንጋምባ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ይህንን ፕሮግራም ለማሳካት አገር ቤት አብይ ኮሚቴ ተዋቅሯል ቀድም እንደተገለጸው በበጎ ፈቃደኛ የዚህ ለውጥ ያገባናል የሚሉ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ኮሚቴ ነው ያለው በአሜሪካ ደግሞ በዋሽንግተን እና ሎስ አንጀለስ ላይ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ ለዚሁ ዝግጅት ዋሽንግተን ያለው የኤፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን እና ልዩ መልክተኛ አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን የሚያስተባብረው ነው የኮሚቴ አባላት ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ያገባኛል የሚል አመለካከት ሃይማኖት ጾታ አደረጃጀት ቢሄር ሳይለይ ማንኛውም ፍላጎት ያለው ኢትዮጵያዊ በአስተባባሪነት የሚሳተፍበት እንዲሁም ደግሞ ተባባሪ ሆኖ የሚሰሩበት ኮሚቴን የተዋቀረው ወይስ መድረኩ ላይ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎችና አሳሰቦች የሚወክሉት ሳታፊዎች እንደሚታደሙ የኮሚቴው ጻፊ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተናግሯል ምንም አይነት ገደብ ምንም አይነት ድንበር እገሌ የዚህ ፓርቲ አባል ስለሆነ እገሌ እዚህ ስለሚሳተፍ እገሌ ተቃዋሚ ነው እገሌ ደጋፊ ነው የሚባለውን አሰራር እዚ ባለው ድልዩን በመገንባትና ግንቡን በማፍረስ መር ምንም ገደብ እንዳይኖር የሥራ መመሪያውም የሚያዘው አሁንም እየተሰራ ነው እስከ አሁን ያልተካተቱ አካላት እንኳን ካሉ አሁንም ሁለቱ ቦታዎች አብረው የመስራት እድሉ ሰጥቶ የውይይት መድረኩም የዳስፖራ ማህበረሰብ ሳትፎ በሁሉም ዘርፎች ለማሳደግ የሚኖረው ተቀሚታ የጎላ ነው ብለዋል አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እነዚህ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚኖረው ዜጋ ሁሉ አሁን በአገሪቱ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ሁለን ተናዊ ለውጥ ተገንዝበው ተደርተው የጋራ መግባባት ተደርሶ በአገራቸው ልማት እና ድገት እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተሳታፊ ሆኖ ሀገራቸውን ጠቅመው ራሳቸውንም እንዲጠቅሙ ጭምር ያለመ መድረክ ነው ሁለቱም ሁለቱም ጋር የሚካሄደው መድረክ ከመራሃ ግብራ ስቀድሞ ላለፉት 25 አመታት ባለመጎባት ተለያይቶ የቆዩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶችን የማጎባትና እርቀ ሰላም የመፍጠር ስራ በዋሽንግተን ዲሲ እንደሚካሄድ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና በኢትዮጵያ ሙስሊሞች መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ መካከል ተፈጥሮ የነበረውን አለመግባባት በዘላቂነት ለመፍታት ከሁለቱም ወገኖች እንዱም ከመሆራንና ሽማግሌዎች የተውጣጡ ዘጠኝ አባላት ያሉት የመፍቴ አፈላላጊ ኮሚቴ ተቋቁሟል ይህ የጋራ ኮሚቴ የህዝብ ሙስሊሙን አውነተኛ ችግሮች ለይቶ በማውጣት ከዚህ ቀደም እንደነበረው በጠንካራ ወንድማማችነት መንፈስና በጋራ አብሮ በመቆም ለተጀመረው ሰላም ለማትና ዲሞክራሲ የበኩሉን ድርሻ ይወጣል ተብሏል እናም ይህ የጋራ ኮሚቴ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ተዋይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንድም ሰው ሰላም ስካልሆነ ድረስ 
ሁላችንም ሰላም ልንሆን አንችልም ስለዚህ ይቅር ተባብላችሁ ከማንም በላይ አንድነታችሁን ለታጠናክሩ ይገባል ብለዋል መንግስ ማንንም አይደግፍ ማንንም አይቃወም የኛ ጉዳይ አይደለም ማደግፍ መቃወም ግን ምሻለው ጠንካራ ብትሆኑ አንድ ብትሆኑ ለሀገርም ኩራት ለሀገርም ክብር ለተቸገረን ብዙ ጥቅም ይኖራል ብዙ ዳህዝ ባለን ከተጋገዝን በጋራ ለፈታው ስለምንችል ራሱ አስተምሮ እንዴት ችግር እንደሚፈታ በደም ስለሚያስተምር በዛው አግባብ መፍታት ነው ጥሩ የሚሆነው ወተኛ ሙስሊሞች ከሆነችው አል ሙስሊም አቁል ሙስሊም ለሁላችሁም ግዴታ ነው እዚህ ያለ ሰው ሁሉ ወንድም ነው ምን ምርጫ ይላችሁም በቀ ሙስሊም ከሆነችው ሌላ ሙስሊም ወንድም ነው በትፈልኩም ባትፈልጉ ከወንድም ጋር ደሞ ሰው ይጨጋጨቅ ይሆናል ይቀያየም ይሆናል እስከመጨረሻው ሌላ ያያ ይችላል እዚህ መጀመሪያው ነገር እንደ ወንድም አፎቱ ሌላ ያስፈልጋል ማለት ነው ያልተነጋገራችሁ ያልተግባባችሁ አፎቱ ተባብላችሁ እንደ ሙስሊም እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድም ማማች በፍቅር ስሜት መነጋገር ያስፈልጋል የኮሚቴው አባል የሆኑት ሙፍቲ ሀጂ ዑመር በበኩላቸው ማንም ሰው እስከ ተደማመጠና እስከ ተቀራረበ ድረስ የማይፈታ ችግር የለም ብለዋል የሰው ልጅ ጥሩ ተሰበ ቀና ተሆነ አረቆ ተተመለከተ አዘይ ተሆነ አገራዊ ሀሳብታሉ ህዝባዊ አመለካከታሉ ምንም ይሃለም እንኳን ጎደር ይሆን ያሳባገር ይሆን የችግር አገር ይሆን ችግር እንደሚፈታ ማንም ሰው ይገጠኛል የዛሬው ቀን ምን አልባች አልሐምዱሊላህ ረቢዕል ዓለሚን ብዙ ጊዜ ያሰለቀሰንበት ብዙ ጊዜ ያተለፈንበት ይወጣንበት ይወረደንበት ተስፋ ያየን በቀን ስለሆነ ደሞ አፈርቱ ፍሬውን ሙስሊሙ ሆነ ክርስቲያኑ ያገራችን ሰው የተደሰተበት ይሆናል ብለን ሙሉ ተስፋ የኮሚቴው አባል ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ኮሚቴው ሐላፊነቱን ባግባቡ ይወጣል ብለዋል ስሙ ማህበረሰብ ሲናፍቀው ሲያስቡ የነበረው ነገር ለማሳካት እዚህ ጋር ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደሚሉት ተደምሮ እኩል እንደዚህ እንደነ ተሳታፊው የሚሆንበት ስራ ለመስራት ጠንካራ ተቋም ጠንካራ መሪ የሚፈጠረበት ስራ በአጭር ጊዜ ሰርቶ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚፈልገውን የሚያስበውን እዚህ ጋር ላይ እንደዚህ ጋር እድገት ብልጽግና ሰላም ልማት ተሳታፊ የሚሆንበት መድረክ የሚፈጠረበት ስራ ለመስራት ሐላፊነት ተቀብሏል ይሄ የታሰበ ላይ ተጀመረ ጉዳይ ግብ እንዲደርስ ሁሉም ከጎን እንዲቆም አደረ ያልነጠራችንና አስተላልፋለን የመጅሊሱ ፕሬዝዳንት ሀጂ ማህመድ አሚን በበኩላቸው የመፍቴ አፈላላጊ ኮሚቴው ችግሮችን ፈርቶ ውጤት እንደሚያመጣ አገልጿል እስከ ዛሬ የነበሩ ችግሮችን አርሞ ወደፊት ህዝበ ሙስሊሙ አንድ ሆኖ በጋራ ሪዩነቶች ሲኖሩ በሽራ በጋራ በመመካከር እየፈታ ወደፊት የሚሄድበትን አቅጣጫ የሚቀይስና ህዝበ ሙስሊሙ እስከሆን የሚፈልጋቸውን መንፈሳዊና የልማት ስራዎችን ጭምር አዘጋጅቶ ፕሮፖዛል አቀርቦ የኛም ተቋም ተጠራክሮ የሚሄድበት ኮሚቴ የተቋቋመ ሌላኛው የኮሚቴ አባል ኡስታዝ አህመድ ኢንጀበል ደግሞ የተቋቋመ ኮሚቴ ገለልተኛ መሆኑን ተቆመዋል በየጊዜው የሚፈጠሩ አንድነትን ለማከፋፈል ችግር ለማፍጠር የሚፈልጉ ከተኛው ሞገን ይሁን በአይቅርታና በአውፍ በመባባል ስሜት እንዲከድበት መስራት ነው ይህን ስንል ግልጽ ማድረግ ያለብን ኔም ሆንክ ለሎች እዚህ ያለ ነው ከሙስሊም ወፍቴ ለፈላጊ ኮሚቴ አባል እዚህ ውስጥ የገባ በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ይሁን ነው ሰዎች ላይ ኮንፊዩዥን እንዳይፈጥር ነው መጅሊስ ውስጥ አይደለም እየገባ ነው ያለ ነው ስልጣንም አይደለም ለማህበረሰባችን ከመጨነቃችን ችግሩ እንዲፈታ ከመፈለጋችን የተነሳ በምን ይችላል ሁሉ ህዝባችንን አስተፈን ችግሩ እንዲፈታ በኮሚቴው ውስጥ ምን ይችላል አርገን ታሪክ መስራት አለብን ውጤት ማምጣት አለብን በሚል እንጂ ኮሚቴው መጅሊስንም እየተካ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮሚቴው አደረውን በአግባቡ እንዲወጣ ጠይቀዋል እነዚህ ኮሚቴዎች በአጠር ጊዜ ስሜታቸው እንገስቶ ፍላጎታቸው እንገስቶ ለህዝብ ሙስሊም ችግር ዘላቂ መፍቴ ማምጣት እንዲችሉ መንግስትም ህዝብ ማምኖ አደረሰቷቸዋል አደራቸውን እንደማይበሉ ተስፋ ይደረጋል እንደዚህ አይነት አደራን አድርሁ እንደዚህ አይገኝ ሲገኝ ደግሞ ዘላቂ ለታሪክ የሚሆን ነገር ሰርቶ ማለፍ ጥሩ ነው ዘላቂ ነገር ተፈታ አሁን ባና መስግነው እንኳን ትውልድ ያወሰዋልና የሚዘልቅ ነገር ቁም ነገር ያለበት ችግር ይፈታ 
ሌላውም ተቋም ትምርት የሚወስድበት ለካ በራ የራስን ችግር በዚህ አግባብ ተስማምቶ መፍታት ይቻላል ብሎ ሁላችንም ትምርት እንድንወስድ የሚያስችል ነገር የኢስላሙን ልብ የሚያሳብት ነገር እንደምትሰሩ ብሎ እመታል የሁለቱ ወገኖች ለመነጋገርና ችግሮቻቸው ለመፍታት መስማማት ለሙስሊሙ ማበረሰብ ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያን የሰላም ብስራት ነው ተብሏል